ഒരു <laughs> പക്ഷെ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ആരവങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആരും കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അന്നത്തെ ബൌളിംഗ് കോച്ചായിരുന്ന എറിക് സൈമൺ അദ്ദേഹത്തെ അൺസങ് ഹീറോ ഓഫ് വേൾഡ് കപ്പ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ശരിയാണ് ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നിൽ യുവി സച്ചിൻ ധോണി ഗംഭീർ സഹീർ തുടങ്ങി എല്ലാ താരങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഇന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോഴും വിജയത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച മുനാഫ് പട്ടേൽ എന്ന ബൌളറുടെ പേര് ആരും തന്നെ പറയാറില്ല മുനാഫിന് ഒരുപക്ഷെ അതിൽ വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല കാരണം അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് അവന്റെ കഥയാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ ദിവസക്കൂലിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പയ്യൻ ലോക ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിറുകയിലേക്ക് എത്തിയ കഥ മുനാഫ് പട്ടേൽ ദ അൺസങ് ഹീറോ ഓഫ് വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് ഗുജറാത്തിലെ ഭാരുജ് ജില്ലയിലെ ദാരിദ്ര്യം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഇഖാർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ മൂസ പട്ടേലിന്റെയും സൈദ പട്ടേലിന്റെ മകനായിട്ടായിരുന്നു മുനാഫിന്റെ ജനനം ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും മാത്രം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു മുനാഫിന്റെ ബാല്യകാലവും കൗമാരവും ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ മുനാഫിന്റെ അച്ഛനും ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു പാടത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അച്ഛനെ നോക്കി വീടിന്റെ ഉമ്മർത്തിരിക്കുന്ന മുനാഫും അനുജത്തി നൂർജഹാനും ആ ഗ്രാമത്തിലെ പതിവ് കാഴ്ചകളിലൊന്നായിരുന്നു ആ ദിവസം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധനവുമായിട്ടാണ് അച്ഛൻ എത്തുക ഒരു ദിവസം എങ്ങാനും മുനാഫിന്റെ പിതാവിന് പണിയില്ലാതെ വന്നാൽ ആ കൂരയിൽ അടുപ്പുകയില്ല അത്തരത്തിൽ പട്ടിണി കിടന്ന ഒരുപാട് രാത്രികൾ മുനാഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ക്രിക്കറ്റ് താരമാകണം എന്ന മോഹമല്ലായിരുന്നു മുനാഫിന്റെ മനസ്സിൽ മറിച്ച് എല്ലാ രാത്രിയിലും വിശപ്പറിയാതെ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയണമെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള താല്പര്യം കൂടിക്കൂടി വന്നു ഒൻപതാം ക്ലാസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ബൌളറായി മുനാഫ് മാറി പക്ഷെ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും തന്റെ കുടുംബത്തെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നത് കണ്ട മുനാഫ് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അച്ഛനെ സഹായിക്കാനായി ടൈൽസ് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ടൈൽസ് പെട്ടിയിലാക്കുന്നതായിരുന്നു മുനാഫിന്റെ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അവന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ മുനാഫ് ജോലിക്ക് പോകുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞ അവന്റെ സുഹൃത്ത് സ്കൂളിലെ ടീച്ചറിനോട് ഇടപെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ ടീച്ചർ മുനാഫിനോട് നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി ജോലിയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയതിന് ശേഷം നോക്കാം ഇപ്പോൾ കളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അത് സാരമില്ല ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഈ ജോലി എനിക്ക് ശീലമായി വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യമാണ് പൈസയില്ല അച്ഛനാണ് ഏക വരുമാനം കൂടാതെ ഞാനും അനുജത്തിയും സ്കൂളിലും പഠിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ വരുമാനത്തിൽ മാത്രം ഒന്നും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു മുനാഫിന്റെ മറുപടി പക്ഷെ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിനോട് പൊരുതുമ്പോഴും മുനാഫ് ക്രിക്കറ്റിനെ കൈവിട്ടിരുന്നില്ല ഒഴിവ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്നു ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള സ്നേഹം മുനാഫിനെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒടുവിൽ ഗ്രാമത്തിൽ മുനാഫിന് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യൂസഫ് ഭായിയോട് തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ബറോഡയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മുനാഫ് സഹായം അപേക്ഷിച്ചു അന്ന് മുനാഫിന്റെ പക്കൽ ഒരു ഷൂ വാങ്ങാനുള്ള പൈസ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു യൂസഫ് ഭായി മുനാഫിന് ഷൂസ് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ബറോഡയിലെ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്നാണ് മുനാഫ് തന്റെ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ മുനാഫിന്റെ അച്ഛന് അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനോട് വിയോജിപ്പായിരുന്നു എന്നും രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നോടൊപ്പം ജോലിക്ക് വരാൻ അദ്ദേഹം മുനാഫിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മുനാഫിന്റെ മാമനോടൊപ്പം പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റാണ് തന്റെ കരിയർ എന്ന് മനസ്സിലുറപ്പിച്ച മുനാഫ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം തുടർന്നു മുനാഫിന്റെ പ്രകടനം കാണാനിടയായ മുൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കിരൺ മോറെ അദ്ദേഹത്തിനെ ബറോഡയിലുള്ള തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മുനാഫിനെ അദ്ദേഹം സൗജന്യമായി പരിശീലിപ്പിച്ചു മുനാഫിന് ആദ്യമായി ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഷൂസും മോറെ സമ്മാനിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മുനാഫിനെ ചെന്നൈയിലുള്ള എം ആർ എഫ് പേ സ്കൂളിലേക്ക് അയച്
അങ്ങനെ സച്ചിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുനാഫ് മുംബൈ രഞ്ജി ടീമിൽ എത്തപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഇലവനു വേണ്ടി മുനാഫ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മത്സരത്തിൽ പത്ത് വിക്കറ്റ് നേടി മുനാഫ് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സ്ഥിരതയോടെ പന്തെറിഞ്ഞിരുന്ന മുനാഫ് ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ ഫാസ്റ്റ് ബൌളിംഗ് സെൻസേഷനായി മാറി കൂടാതെ പന്ത് ഇരുവശത്തേക്കും സ്വിങ് ചെയ്യാനുള്ള മുനാഫിന്റെ കഴിവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മാർച്ച് ഒൻപതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ മുനാഫ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഏഴ് വിക്കറ്റുകളുമായി മുനാഫ് തിളങ്ങി അതിനുശേഷം മുനാഫ് ഇന്ത്യൻ പേസ് ആക്രമണത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറി മുനാഫിന്റെ ബൌളിംഗ് ആക്ഷൻ പലരും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇതിഹാസ താരം ഗ്ലെൻ മഗ്രാത്തിനോട് ഉപമിച്ചു ടെസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം നടത്തി ഒരു മാസത്തിനകം തന്നെ മുനാഫ് ഏകദിനത്തിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ തന്നെയായിരുന്നു മുനാഫിന്റെ ഏകദിന അരങ്ങേറ്റവും തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഡി എൽ എഫ് കപ്പിൽ ഓസീസിനെതിരെയും ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും മുനാഫ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു ലഗാൻ എന്ന ഹിന്ദി സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നതുകൊണ്ട് മുനാഫിന് ലഗാൻ ഭായി എന്ന് വിളിപ്പേരും ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ മുനാഫ് ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായിരുന്നെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിരുന്ന പരിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു ജോഹന്നസ്ബർഗിൽ സൌത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഇരുപത്തിയൊൻപത് റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റ് നേടിയ പ്രകടനം മുനാഫിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ലോകകപ്പിനുള്ള പതിനഞ്ചംഗ ടീമിൽ ഇടം നൽകി ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നാല് വിക്കറ്റ് നേടി മുനാഫ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു പിന്നീട് സെമിഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെയായിരുന്നു മുനാഫിന്റെ മറ്റൊരു മികച്ച പ്രകടനം പത്ത് ഓവറിൽ നാൽപ്പത് റൺസ് വഴങ്ങി മുനാഫ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടി ലോകകപ്പിൽ മൊത്തത്തിൽ പതിനൊന്ന് വിക്കറ്റുകളുമായി വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ മൂന്നാമനായിരുന്നു മുനാഫ് പട്ടേൽ പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ആരാലും വാഴ്ത്തപ്പെടാതെ പോയി ലോകകപ്പിന് ശേഷം അഞ്ചു മാസത്തോളം പരിക്കും മൂലം മുനാഫ് ടീമിന് പുറത്തായിരുന്നു പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മുനാഫ് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും പരമ്പരയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം മുനാഫ് ടീമിൽ നിന്നും പുറത്തായി പിന്നീട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യക്കായി പതിമൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വിക്കറ്റും ഏഴ് ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് എൺപത്തിയാറ് വിക്കറ്റും മൂന്ന് ടി ട്വന്റി മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും നാല് വിക്കറ്റും മുനാഫ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐ പി എല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ മുംബൈ ഗുജറാത്ത് എന്നീ ടീമുകൾക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ള മുനാഫ് ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പത്തിന് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും തന്റെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മുനാഫ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഖേദമില്ല ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ വിരമിച്ചു ധോണി മാത്രമാണ് ബാക്കി എനിക്കും പ്രായമായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതിനാൽ നിർത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ അതിലും വലുതായി എനിക്കിനി ഒന്നും നേടാനില്ല മുനാഫ് തന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു വിരമിക്കലിന് ശേഷം മുനാഫ് തന്റെ കുഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിംഗ് നൽകി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് മുനാഫിന്റെ ജീവിതകഥ നൽകുന്ന വലിയൊരു പാഠമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരിക്കലും തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങരുത് എന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ കൂലി വാങ്ങി ടൈൽസ് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ഹീറോകളിൽ ഒരാളായി മാറണമെങ്കിൽ അവൻ എന്തെല്ലാം കടമ്പകൾ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി മുനാഫ് എന്ന വ്യക്തിയോട് ബഹുമാനം തോന്നാൻ